Uh, my name is John Petty, and uh, my companions here are Daniel Rodil and bueno, Marcel. Okay. Uh, I'm going to say what I have to say in English, and uh, my partner here is going to then uh, repeat it in uh, Spanish for you. So, between the two of us, you should understand what we have to say. Uh, John Petty Research is a market research uh, firm. We specialize in computer graphics, which includes augmented reality, virtual reality, and anything that moves a pixel. Uh, we measure things. We have actual accurate data about how many things are shipped, and we make forecasts. This they are not understanding. Let me see if we can fix the audio problem. Fix what? The audio problem. Because oh. they are, I ask, they are not understanding. We'll see if we can get the speakers. That's better. Yeah, because even I cannot hear you. Okay? Yeah. I'm just beside you. It's horrible. Am I supposed to say testing one, two, three? <laughs> one, two, three? I think, I don't know. Okay. How's that? That, that sounds plenty loud to me. <clears throat> All right, good. Thanks. So this particular panel was uh, organized for Campus Party by the Immersive Technology Alliance, uh, known as the ITA. And you probably haven't heard much about them. It's a three-year-old organization, but it's primarily working with uh, game developers and hardware manufacturers and um, uh, a few scientists. So it hasn't touched uh, consumers yet. You'll, you'll hear about it, but I don't know if there'll be very much for consumers in it. But just now you're sensitive to the fact that there is this organization out there that's trying to keep everything uh, standardized and keep everybody talking to everybody. Ok. Bueno, como él dijo, este panel... ¿Me oyen? Ok. Este panel fue desarrollado por Future Technology and Marks of Covert in MERS Conference, que son un concilio de un concilio no lucrativo que se dedica al desarrollo de realidad virtual, al desarrollo, implementación y investigación de realidad virtual. So, uh, in this particular session is going to be about content creation for VR, virtual reality. And um, you might be a little surprised as to some of the people that uh, are in that business. Uh, it turns out that virtual reality uh, has been around for quite some time. It's only recently, with the big investment by Facebook, that it has been uh, positioned as being something for consumers. But it's been involved in industry, scientific, military, and so forth for many, many, many years, since the uh, early 1990s, actually. And uh, you can get information from those companies. You can get uh, software development. And you also can get a lot of free uh, software development from companies like uh, AMD, Intel, uh, NVIDIA, and Qualcomm. OK. La realidad virtual ha, estado, ha sido investigada desde más o menos 1990 y eh, a pesar de que apenas ahora ha llegado a un consumidor y este, ya un público general, pues llevamos desde 1990 desarrollando e investigando en realidad virtual. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos de las empresas que han estado desde ese entonces investigando la realidad virtual. Eh, ahora, todas estas empresas han generado especialistas de realidad virtual eh, desde 1990. Entonces, justamente es parte a lo que se dedican es a conseguir estos especialistas. So, virtual reality, like many things, uh, goes into multiple, multiple segments. But it all relies on the uh, content creation to make it happen, to make it real. And so, the content creation. Uh, consists of libraries, uh, various tool sets like I've just described, game engines and so forth, the actual content itself like this guy makes, uh, and then it's all squeezed into the hardware through things called API. Of course it needs the uh, operating system and it needs uh, computer resources, but this is just a short list. And I, I ran out of time making this slide. I wanted to have one more pop up like that and say things we haven't even thought of yet. Ok. La realidad virtual conecta diferentes tecnologías, como podemos ver ahí, desde el sistema operativo, APIs e incluso ya 
la, la tecnología en hardware para crear contenido. Y el contenido creado es, tiene muchísimas utilidades. Por ejemplo, aquí podemos ver una lista de algunas de esas industrias que hacen uso de la realidad virtual. Pero para llegar a este uso, tenemos que hacer, tenemos que funcionar bajo un sistema operativo, bajo una API y bajo un hardware. So, in, in traditional content creation, uh, which does apply to virtual reality, uh, you might be surprised to see what the biggest amount of content creation is done in, and that's in manufacturing, in for uh, CAD, CAM, and so forth. And um, uh, very little is done in modeling and animation. Now think about that, because modeling and animation is what's fueling all of the incredible movies that you've seen lately, all the animation. And yet, the content creation of that market segment is only 2%. See other things like uh, visualization, simulation, imaging, and so forth. All of those things are used to create the content that gets in front of your glasses while you're looking at VR. Okay. El contenido normalmente es creado con aplicaciones de modelado y animación. Sin embargo, el contenido se usa en una aplicación de modelado y animación solo el 2% de las veces, lo cual es bastante irónico, porque es creado dentro de estas aplicaciones de modelado y animación, pero no es realmente usado. Eh, aquí podemos ver una lista de los targets a los que es usado la realidad virtual como aplicación. So, the markets might not be where you think they're going to be uh, in virtual reality. The, the one that people most often talk about, of course, are games. And uh, you should understand that retrofitting old games to be used in VR is not going to be a very satisfactory experience. And there's a risk that if that's the only source of good games, then the consumers are going to be very disappointed. And that's going to be very bad for the industry. So we need new games that are developed specifically for a VR type environment. And that's going to take another year, maybe even two, to get them to come forward. Sony's probably going to lead the parade on getting that done. HTC will be right behind them. Uh, as I mentioned to you, the markets are old. Uh, visualization and walkthroughs uh, have been used for years and years for doing design and so forth. And uh, we still have to create some new tools to really exploit, to take advantage of the richness of a 360 degree world that we now can participate in. Aquí hay algo muy interesante. Él habla del que algunos de los mercados de nuestros usuarios finales de la realidad virtual no son los que esperamos. Por un lado tenemos videojuegos, que ok, ahorita es el boom de los videojuegos y entonces tenemos que generar nuevos juegos que hagan uso y sean sensibles a la tecnología de la realidad virtual. Pero esto solo va, apenas está empezando y tardará al menos unos dos años. Otros mercados ya son más viejos, por ejemplo, este, los paseos de renderizado virtual, eh, la visualización, la visualización científica, ya llevan varios años esto funcionando. Pero bueno, como creadores de realidad virtual, pues tenemos que atacar todas ellas. So the challenges are that uh, although there are many standards in the various industries that VR can be used with, there are, as of now, no specific VR standards. That's one of the things that the ITA is working on. Uh, the risk we have in the industry is that individual companies uh, will create their own standards and then we'll lose intercompatibility. And if that happens, that will delay the development of the market. So um, we ha we've got to get better standards, and uh, we've got to get higher performance hardware. The, uh, the three biggest factors in a head-mounted display is the screen resolution, so you don't get what's called the window screen effect, how, how widely you can see the image, the, the field of view, and a thing called latency. And latency is the time between you doing something and the screen changing to react to what you did. And if that latency gets too long, so that you go, 
and then later the image does this, you don't feel very good after a while. And that's a major, major challenge in virtual reality right now. Okay. Este, hay, hay un problema que es fundamental para la realidad virtual y es la falta de estándares. Eh, es en parte lo que ITA, lo que John Petty se están dedicando a desarrollar estos estándares, porque de momento todas las compañías están generando sus propios estándares y si estos estándares de cada compañía se hacen muy sólidos sin generar un estándar real, entonces vamos a tener un relajo, no vamos a tener montones de estándares que no son compatibles entre sí. Por ejemplo, y da un ejemplo muy interesante que es eh, de los cascos, hay, hay algo que no está estandarizado y ya debería estarlo, que es el tamaño de la pantalla, hablando de píxeles, el largo de la visión, perdón, el ángulo de visión, o sea, qué tan, qué tan este, a la orilla de los ojos podemos ver, y la latencia, que es qué tan rápido este, cambia la imagen según el movimiento de nuestra cabeza. Y algo tan sencillo que todos aquí en realidad virtual conocemos, no está estandarizado como es la latencia. Entonces, esto de la falta de estándares, él habla de que será un problema muy grave a futuro. So things that you should be thinking about uh, if you're going to be content creators or you're going to go out and look for a job to be a content creator is the platform that you want to design for. You have a lot of choices. You have mobile devices, you have stationary devices, you have what's called location-based entertainment. Um, you have uh, PCs, of course. And you also have what's called 3D images. And I should make another point here that there's two types of VR. There's interactive, which is you do something, something happens, you do something, something happens. And then there's passive, where you are just observing. And so, for example, 360 video, or reading a newspaper, or looking at a rock concert, for example, that's passive. It's very, very interesting, but it's passive. Um, the other thing is that uh, the um, movies, the cinemas, uh, are looking at having uh, um, previews of their movies in the lobby using virtual reality headsets. That's another uh, platform to be thinking of. Uh, we have emerging genres, uh, such as games, experience. Uh, as I mentioned, location-based, there's roller coasters now that you can go on with virtual reality glasses. And then there's the legacy stuff that I mentioned earlier about the military and industrial and so forth. Okay. <clears throat> él, él habla eh, de hacia dónde va nuestra realidad virtual. ¿Cuál va a ser la plataforma? Y él habla de una plataforma en abstracto. Va a ser por un lado este, celulares. Entonces, bueno, está el Samsung VR, todas estas cosas. Pero entonces es particularmente para celulares. O va a ser, por ejemplo, nuestra plataforma, un video 360. Las, los videos 360 es una plataforma pasiva en cuestión de que nosotros simplemente nos sentamos y tenemos la experiencia. En cambio, eh, un, tip, un tipo de um, aplicación de plataforma donde lo que yo hago repercute en la realidad virtual que estoy obteniendo, en la imagen que estoy obteniendo, se llama activa. Por este lado tenemos este, los, los nuevos géneros, por ejemplo, los juegos y la, la nueva realidad, los juegos de realidad virtual y también las historias que se van a contar a través de esta realidad virtual. Y por otro lado tenemos los viejos, ¿no? por ejemplo, la visualización, el renderizado de arquitectónico, todo eso. So the good news is the good news is that there's a lot of work to be done. There's a lot of opportunity here. Uh, you just have to, you know, keep your mind uh, level that is not going to be magic, you're going to have to do work to make this stuff happen. Ok, por un lado tenemos una buena noticia de la realidad virtual, y es que hay muchas cosas por hacer, y hay muchas cosas por experimentar, y hay muchas cosas donde podemos hacer, una, hacer marca, y hacer una, una realidad algo que nos habían hecho. Pero pues también eso es la mala noticia, porque hay mucho que hacer. And so, uh, here's our panel, minus two people. <laughs> Uh, Andrew didn't make it and uh, Jose didn't make it, but we're here. And so, um, Daniel's going to give a little presentation. Do you want to swap machines? Pardon? Do you Sorry. swap machines? Put your machine in? Oh, yes, sure, sure. All right, so, little machine choreography while he puts his up there. Okay, yeah.
una... Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Ahora sí, soy yo. Estoy hablando por mí. Este, yo soy Daniel Rodil. Yo soy de Hollow Games y Oniri Game Studio. Igual nos conocen, igual y no. Lanzamos Murasaki Mist en marzo para el PS Vita. Entonces, igual algunos de ustedes lo jugaron. Y ahorita les voy a hablar justamente de esto. Indies Ready for PSVR. PSVR hablando de los lentes de realidad virtual de Sony. Ahora voy a estar diciendo así las cosas. Primero en español, luego en inglés. En español Así que ahí va en inglés. Ok, hello, my name is Daniel Rodil. Uh, I'm from Hollow Games. I'm from Rodil Game Studio. Uh, we are responsible for making Murasaki Miss and launching it, launching it for PS Vita on March 15. Uh, I'm going to talk about PSVR, the new headset uh, by Sony, and what does that mean for us indie game developers? Ok, uh, He estado trabajando en realidad virtual desde el 2002 en la UNAM, en la sala de realidad virtual de la UNAM, que era una cosa arcaica, pero en ese entonces soñábamos con tener estos cascos, de verdad. Para nosotros era algo que decíamos, cuando tengamos estos cascos de realidad virtual, todo lo que vamos a poder hacer. Y lo único que quiero decir con esto es, ya los tenemos, entonces hay que hacerlo. ¿Okay? Eh, I've been working in virtual reality since 2002. I was working at the National university in Mexico City and it was very archaic and very uh, very pre prehistoric but we thought uh, we dreamt of the time when we were going to use HMDs like head mounted displays and those HMDs are here now so let's use them hay algo de lo que hablo aquí que es eh, eh, el beneficio escondido de estos cascos de realidad virtual para nosotros desarrolladores de juegos y de lo que hablo es de la contemplación que podemos generar. Los videojuegos últimamente han sido muy rápidos. Todo es balazos rápido, vamos rápido, rápido. Y con estos cascos de realidad virtual podemos regresar a una parte contemplativa como lo hace el cine, como lo hace el anime. Que es simplemente sentarnos y disfrutar de la experiencia. Y creo que nosotros desarrolladores indie tenemos que tener eso muy claro. Que, debemos, que podemos ahora hacer uso de esta nueva forma de jugar videojuegos. I'm going to say it in English. Long I have desired to just sit down and watch an environment and just watch a game environment and just sit down. And VR, HMDs, head mounted displays allow us this, to just sit down and enjoy the experience as experience. And I think we indie game developers have to make use of new technology or on a, on a, on of this new way of telling stories. Creo que los demás beneficios de la realidad virtual son bastante obvios. Bueno, se ve padrísimo, se ve bien chingón y, este, y tiene un 3D padrísimo y bueno, es una experiencia nueva. Eso ya lo sabemos, pero bueno, tiene un costo. Tiene un costo para nosotros los independientes y es ahorita de lo que voy a hablar. I think all the benefits of VR are very obvious. I mean, it looks amazing. It's going to be selling a lot. So we, we have to be in there as indie games. But uh, as everything that's golden is got a price. And I'm going to talk about that price. How we as indie developers got to change the way we program video games. Y el precio es muy sencillo. Nuestro juego tiene que ser 3D. Tiene que correr a 60 frames por segundo y no tiene que estar perdiendo frames. Esto por la latencia. Si perdemos frames, el movimiento se hace un relajo en el caso. No necesariamente, pero sí marea un poco. Y esto significa que tenemos que optimizar nuestro juego para que corra así. Ok, the price of using HMDs and VR is very simple. It's going to be a 3D game. It's going to run at 60 frames per second, and it doesn't have to drop any frames, which means we have to optimize everything. Hay muchos juegos 2D y yo sé que los independientes se han hecho especialmente buenos en juegos 2D. Ahí, por ejemplo, tenemos de ese lado este juego, se llama Baldi's Story, está precioso. 
Del otro lado está Murasaki Mist, es el juego que yo desarrollé. Y de verdad, quisiera haber tenido el tiempo para planear que tuvieran los de Valdis Story. Sin embargo, yo me estaba peleando con el 3D. Yo me estaba peleando con que funcionara en pies vita, se viera bonito, todo eso. Entonces, esta pelea de que tenemos que irnos por los gráficos en vez de la planeación, es algo que tenemos que tener muy en cuenta los, los videojugadores, los desarrolladores indie. So, I mean, there have been many, many great 2D games uh, as of late. One of them is Valdi's Story, which is very similar to my own game, Murasaki Mist. The thing is, uh, in 2D games, they have a lot of time to plan. And normally, me as a developer, uh, all my time is gone like in optimizing and, and showing my 3D rendering result. So, we have to change that now and be working in 3D purely. So, de nuevo, para poder utilizar esta realidad virtual, pues tenemos que hacer videojuegos 3D. Entonces, como independientes, ya tenemos un poco, si queremos hacer uso de esto, olvidarnos del 3D. Well, just over again, we have to do 3D games uh, in order to use VR for uh, us indies. So, uh, I'm going to show you a few cheat codes, very simple cheat codes for you to have in mind in order to be able to develop 3D games that run smoothly. Aquí algo muy sencillo, el PlayStation 4 es una máquina muy poderosa, entonces no nos, daba, no nos debe dar miedo a nosotros desarrolladores meternos al 3D, porque el PlayStation 4 es, es algo que puede con ello. Ok, uh, PS4 is an amazing uh, piece of gear, it's really amazing. So, uh, we don't have to be afraid to do a 3D game in new consoles as the PS4, because they are very, very good at what they do. So, uh, don't be afraid about it. Aquí viene mi lista de consejos muy sencillos para los desarrolladores, para los programadores, para que puedan correr sus videojuegos 3D y funcionen bien. Uno de ellos es Keep It Simple Stupid, y es de verdad, no tienen por qué optimizar su código. Muy, siempre oigo a los estudiantes que me dicen, ay, optimicé con bytes, optimicé con chars, no importa. El chiste es que sea entendible, que rápidamente ustedes puedan hacer un cambio. Lo que sí tienen que optimizar son sus shaders, porque el cuello de botella del, de un videojuego son los shaders, es el render en queue. Entonces, olvídense de la optimización que les enseñan de la escuela, solo optimicen sus shaders. Now in English. Uh, this is my first advice uh, for video game programmers which are switching to 3D in order to use v, uh, PSVR. Keep it simple, stupid, which means do not optimize your code. It doesn't matter. Your code is fine. Optimize your shaders because the rendering queue, that's the big problem. That's, uh, that's the bottleneck of video games. El segundo es una frase que me encanta. If you can make it, then fake it. Que es básicamente, ok, los grandes estudios podrán hacer agua hiperrealista. Yo, yo programo y yo modelo todos los mundos de mi juego. Entonces yo no puedo. ¿Cómo le hago para tener los frames y mostrar agua? Pues simplemente simulo que es agua. En esa agua que pueden ver ahí, que la verdad es que no la pueden ver porque se ve horrible. Pero lo que hago es simplemente simular que es agua. Yo, yo no... No hago unos reflejos con cuatro, con un cube map y todo eso porque no tengo los recursos. Well, now in English, if you can make it, then fake it. I, I am not a big studio, but if I, I want to look like a big studio, I have to simulate what they do. I mean, they have better technology than I do. Unity, Unreal has better technology than I have. But I can simulate that technology in order to look as they do. Este también me gusta y es, hace muchos años yo oí que ya, ya no vamos a necesitar neblinas, ya el Far Clip va a ser infinito, vamos a poder renderear todo lo que queramos y por supuesto que los juegos AAA lo hacen, yo no puedo. Entonces yo utilizo, eh, yo utilizo el, ¿cómo se llama? La neblina, utilizo el Far Clip y lo voy a seguir utilizando un buen rato más porque yo tengo que asegurarme que estoy corriendo a buenos frames y no tengo el tiempo para optimizar que ellos tienen. Eh, voy a pasar a la siguiente. Ahí lo podemos ver el uso de la neblina. Well, in English now, bad habits die hard. And I, uh, I've been hearing for many years that I'm not going to be using fog anymore in video games. That far clip is going to be infinite. But uh, I cannot do that myself because I don't have the time as Unreal does, as big studios uh, does. 
uh, to optimize all that. So I'm going to be using Fog and Farclip a few years more, I think. Pero hay que ser un poquito creativo. En esa imagen que no pueden ver bien, se las voy a poner la siguiente, estoy utilizando un tipo de neblina que es más densa en el piso. Entonces, es una neblina que es igual de optimizada que la demás, pero se convierte en parte del nivel. Y yo creo que es una de las del tipo de trucos y trampas que tenemos que hacer como desarrolladores de videojuegos independientes 3D. Okay, so if we're going to use fog and far clip, we've got to be creative. And for example, in that uh, in that image, we, okay, well, the fog gets thicker uh, as close uh, as closer it gets to the floor, and that's a kind of trick we can do. And we're gonna be finding looking for these tricks in order to uh, program 3D video games. Un truco muy sencillo que no va a morir es utilizar la neblina como si fuera obscuridad. Focus darkness is not going to die anytime soon. We're going to be using it still. Otro consejo que les doy es utilicen el postproceso. El PlayStation 4 y las máquinas nuevas son muy buenos en los efectos de postproceso y realmente hacen que nuestro juego se vea mejor rápidamente. Pues hay que utilizarlo. Postprocessing. Uh, modern GPUs and modern consoles are very good at post-processing. And that's something you just write a shader and you're done with it. So we're going to have to be using this kind of stuff in order to look like real, proper video games. Well, that's, eso es lo último que les digo. Pues vamos a darle. O sea, de verdad, si somos independientes y ahora se nos ap eh, aparece esta nueva tecnología, pues hay que hacer lo mejor que podamos.
Bueno, ahorita ya regresamos, tenemos problemas técnicos aquí con estas tablets Windows que están horribles. ¿Mande? Sí, 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 necesito. Oigan, ¿cuántos de aquí son programadores? Sí, son bastantes. Este, ¿Cuántos de aquí son modeladores, animadores 3D? ¿Cuántos de aquí les interesa desarrollar videojuegos 3D? Ok. ¿Ustedes oyeron hablar de Murasaki Mist, el juego que lancé el 15 de marzo? Bueno, eh, ahorita que acabemos... No, de una vez. Vengan, les doy una tarjeta y, este, y les regalo un juego. A ver, me mandan mail, me dicen que me dicen que me vieron aquí y les regalo un juego, ¿eh? A todos, tengo para todos, no hay falla. ¿Para qué? Para PC. Pista nada más. Mándenme mail a cualquiera de los mails que están aquí. Me dicen que me vieron en Campus Party y yo les mando un voucher para Murasaki Mist. También vamos a sacar Space Rocking the Game ahorita en noviembre. Entonces, una vez les aparto el voucher para Space Rocking. Por si no tienen PS Vita y lo quieren jugar en PC, pues juegan Space Rocking. ¿Cuántos de ustedes son de aquí, de, Guada de Guadalajara? ¿Del DF? ¿Chilangos, compadres? ¿Qué pasó? ¿De dónde más son? ¿Eh? Manzanillo. Manzanillo. Campeche. El DF. ¿Dónde? ¿Colima? Ah. Ya ahí viene, ya veo que ya está funcionando. ¿Y quiénes de ustedes tienen una compañía? ¿Quiénes ya desarrollan videojuegos? ¿Quiénes han sacado en móvil? ¿Quiénes quieren sacar en, en videojuegos para consolas? ¿Quiénes quieren sacar en Steam? ¿Y los demás qué? ¿No quieren sacar juegos o qué? ¿Eh? ¿Los demás qué? ¿Qué onda? ¿No, ¿No quieren sacar juegos? o ¿Quiénes les interesa más la realidad virtual? Ah, ya veo, ya veo. ¿Qué 
juego has sacado? ¿Qué juego sacaste en móvil? Que no es original. ¿Eh? ¿Juego de mesa? ¿De mesa? Ah, ok. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, perdón, no estaba de utilería por ahí. <risa> Gracias por esperar. Eh, bueno, lo voy a hacer un poco breve porque ya queda poco tiempo. Así que les voy a dar una introducción rápida. Eh, va a ser en, en español y luego una pequeña introducción en inglés. John, can you hear me there? Yes? Okay. Uh, bueno, eh, realmente somos Green Code Studios. Eh, somos una empresa de desarrollo que está basada en Guanajuato y, y eh, pues desarrollamos videojuegos, ¿no? Atractio, ¿alguien ha escuchado hablar de Atractio? ¿No? Bueno, muy mal, ahí falló el marketing. Es un videojuego que salió mexicano, eh, publicado por Bandai Namco y por Sony para PlayStation 4. Ya está en Steam disponible por si lo quieren buscar. ¿no? Eh, son de los proyectos que tenemos. Y también estamos trabajando con Morpheus. Bueno, well, so, uh, we are a company based in Guanajuato City. Uh, we are working in many projects. Uh, we already released a video game with Bandai Namco for uh, PlayStation and PlayStation Vita. And also for Steam. We are now working with PlayStation VR and many other devices uh, from like uh, Vive. Oh. Well, this is slides. This is the team. We are now like uh, 25 uh, working in new projects. We have like four projects right now. Uh, we want to expect there, uh, to release the first uh, pilot of our video game for PSVR in the late this year. Estos son unos screenshots del videojuego. These are uh, some screenshots of the video game. Uh, todo lo hacemos desde cero, desarrollamos el motor. El motor gráfico está hecho aquí en México. De hecho, es el primer juego en PlayStation 4 y el primer juego con un motor comercial en eh, PlayStation 4. Uh, these are the screenshots of the video game. Everything is developed from scratch. We did the engine. Uh, it's the first video game released in PS4 and Uh, the first video game released with a Mexican engine in in, commer in a commercial way. These are our, some renders. This is our new engine. It's Lotson engine. It's compatible with PC, PS4, PSVR, Vive, OSVR. It's physical based shading. And late this year, uh, we're going to open it, open source. Bueno, este es el motor y lo vamos a sacar. Está todo documentado en español para que le, le echen la mano. Ojalá les, les interese. Well, we have uh, many projects right now. One is Lotson Engine. We are working in Anthologies. Anthologies is a video game for PS, uh, PSVR where there is like a bundle of small video games. Each one is an experience. And you're going to play like uh, you're a robot trying to rescue somebody in an earthquake. Or, um, well, there are many bundles. Everybody knows what is an anthology? No? ¿Saben qué es una antología? ¿Sí? Antología es un conjunto de, video, de eh, cortos chicos que se ponen en una película y forman la película en general. ¿no? Esto va a ser lo mismo para películas. Uh, ¿Han escuchado The Void? Have you heard the Void? This uh, park for VR where you can actually walk in all the place. We are working very, something very similar here. Uh, you can see some examples here. We are working with um, a motion capture and VR. Uh, estamos trabajando en un parque para realidad virtual donde tú, de hecho, puedes caminar en todo un cuarto muy grande. Uh, juegas con varios amigos, tienes tus armas. Entonces, si aquí hay una pared, en el mundo virtual también va a haber una pared. Entonces, vas a chocar con ella y cosas así, ¿no? Eh, va a estar disponible más adelante en varios parques de Gotcha en el DF, por si después quieren empezar a ver más información. Also, we are working uh, with healthcare. Uh, some programs, so uh, the people from the healthcare can actually make simulations of uh, uh, simulations of like uh, surges and things like that. 
Uh, it's gonna it's making very popular right now because the healthcare in Mexico is very interested in virtual reality. Aquí están algunos de los cascos con los que trabajamos. Disculpen por esto, pero no podemos mostrar el PlayStation VR. Pero bueno, eh, ahorita les voy a platicar cada uno, ¿no? Bueno, PlayStation VR, pues supongo que ya lo conocen. Es una muy buena opción, es barata si quieren introducirse de una forma eh, con experiencias altas a realidad virtual. Porque si compras un PlayStation 4 y un PlayStation VR, no estás gastando más de 15 mil pesos. Sin embargo, el Vive, el Vive es el mejor dispositivo. Lo tuvimos ayer aquí, ¿no lo probaron nadie? Ah, bueno, bueno, es el mejor dispositivo, pero la computadora más el Vive te está costando como 30 mil pesos. Entonces es un costo muy grande de entrada. OSVR es una versión muy libre, la usamos para prototipos, por ejemplo, eh, lo de Gotcha que estamos trabajando y los que los llaman los eh, Low, que es el Gear y el Cardboard. Uh, this is the headset that we are working on. This is uh, PlayStation VR. We cannot show it That's because it's a dev kit yet. Uh, this is the Vive. I believe it's the best headset right now in the market. It's very cool. You can actually walk in a five meters per five meters space. Uh, this is the OSVR. It's a, like a very it's cheap and it's like a very open way to enter to virtual reality. Uh, we're using it for the these parks because uh, we can send wireless information to this headset, so you don't have wires when you are walking. And this is cardboard. It's Samsung. Bueno, aquí está eh, con mucho capture, entonces el usuario se puede mover por todo el área y tiene marcadores en su mano, lo que implica que empieza a ver sus manos tal cual como si estuviera en la vida real, ¿no? Eh, aquí estamos trabajando con eh, OSVR y PlayStation Move, aquí está el Vive, ¿no? Y aquí son algunos de los renders, de hecho, de los que estuvimos mostrando ayer. Eh, these are some of the examples. Here, eh, he is working with eh, motion capture and PlayStation VR, so he actually can move in all this area and he can see his hands, and it's a very immersive way, but it's a very expensive also way to make a virtual reality. That's we are using it in parks, so the people only need to like uh, buy a very small quantity to get the experience uh, for a while. These are the PlayStation uh, controls move. Uh, here is people using uh, Vive in our, in our uh, virtual reality laboratory. And these are some renders of the engine. So, bueno, eh, lo que me gustaría platicar es más como de cómo entrar al mercado en realidad virtual. Es un poco de lo que platiqué antes. Eh, los otros lo dividimos en, en chip, eh, mid-range y high-end. Los tipos de dispositivos de realidad virtual a los que tú puedes entrar. Los más baratos o fáciles de entrar es el cardboard, en el que tú puedes solo poner tu celular y empezar a visualizar cosas. Sin embargo, es muy incómodo y... Tiene muy pocos grados de libertad, solo tiene tres, que son los ángulos que tú te puedes mover. Eh, después siguen los eh, mid-range, que es como el de Samsung, ¿si ¿sí lo han visto? Samsung Gear. ¿Sí? El detalle es, está, es una buena iniciativa, pero está un poco cerrado porque necesitas solamente un Samsung y está casado con Oculus y entonces empieza a cerrarse bastante el mercado para ellos. ¿no? Eh, luego vienen los high-end, que es Oculus, eh, el Vive, eh, eh, PlayStation VR. Pero el detalle son los más inmersivos de todos, pero eso no tiene un costo de entrada muy muy grande. Uh, we were talking about uh, different headsets and how you can use them. Uh, for example, cardboard is a very cheap way to enter to the market, but it has many problems. For example, you only have uh, uh, three uh, three ways to move, only orientation. You cannot actually move in all the space. And the next set is the middle range, uh, this Samsung Gear, for example. In Samsung Gear, there is a better experience, it's very comfortable, but it's a very close market because it's, you only need a Samsung Galaxy, and also you have, to, it's the Oculus market, so it's a very close platform. And the high end is the most immersive way, like a Vive, uh, Oculus, and PlayStation VR, but they are very expensive to enter to the market. Uh, In my case, I recommend if you if you don't know anything anything about VR, I recommend to use the car for first time to see how is how is the experience in VR. It's very cheap, like uh, 50 pesos or something like that, the car bar, and you only have your cell phone. 
Oh, I'm on it's all. I mean, it was a very fast presentation just to show some things about VR. Um, uh, the plan was to make a panel, but I don't think we have time for that. I think it's, it's, it's better if we use it for questions for, for the people. Preguntas, alguien tiene? Hello back there. Hello, control table. Bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Tienen alguna pregunta? Any questions for any of the panelists para cualquiera de los panelistas? All the way in the back. Well, uh, how do you think this will be like helping to solve like problems or making different things on on the education or or in the entertainment uh, uh, factory? In how many years did you say? How do you, this will be impacting the entertainment business, or how do we change it? Okay, there are two ways in in which they're going to change them as virtual reality application, where, for example, it's a new kind of game and a new kind of storytelling, and you can experience like maybe Game of Thrones in a different way, and that's like a VR application for entertainment. But it's also going to change the way normal uh, entertainment movies or uh, cartoons are made with the use of VR. So they are go uh, VR is going to be a tool also. Uh, for creating new content. So I think that that's very important to notice that VR is a media and a tool. Anybody else? Eh, ¿Qué tan difícil es adaptar un juego de first person shooter ya con modelos 3D a una realidad virtual o es imposible? Eh, no es muy difícil, ok, mira, cuando tú tienes este, un first person shooter, tú ya tienes el movimiento de cámara, tienes los gráficos desarrollados, tienes que puedes voltear hasta cualquier lado, que disparas, entonces realmente pasar de eso a la realidad virtual a veces te toma unas horas, o sea, y en serio, hay, hay veces que he tenido varios proyectos que tengo como first person shooter, par de horas ya está en, en realidad virtual. Sí, nomás eh, pues preguntaba cosas porque los juegos o los demos actuales pues son muy básicos. Ah, ok. No, 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 pero mira, si tú tienes el movimiento de cámara y el renderizado 3D, estás listo para empezar a probarlo. Y además te vas a llevar un gusto precioso al verlo así. Lo, lo que sí es cierto es que desarrollar aplicaciones para VR es muy difícil. No en el sentido técnico, bueno, sí, pero también eh, diseñar aplicaciones es muy difícil porque... Por ejemplo, si subes en vertical, te mareas. Si te vas para atrás, te mareas, ¿no? Entonces empieza a volverse... Es por eso que también muchos de los contenidos que existen ahorita para VR son simples porque todo el mercado estamos investigando a ver cuáles son las mejores formas de poder entrar a la realidad virtual, ¿no? Y el otro lado es que usualmente te cansas teniendo un casco. Entonces lo que estamos intentando es crear experiencias cortas para que el usuario no se maree y empiecen a salir otros problemas. ¿Alguien más? Eh, mire, eh, el principal asunto con la realidad virtual es que lo impráctico, lo interesante es ver el entorno, disfrutarlo, vaya como decían en la conferencia, platicar, disfrutarlo y con la vista, pero ¿qué, tan, qué tanto se podría chocar digamos, el sentido de estar admirando el ambiente y el renderizando, vaya, el que mientras está desarrollando la realidad virtual, no se caigan los frames al mismo tiempo de que las señales del usuario, qué tanto más de señales, no sé si es un first person shooter, que te estés moviendo, que estés recargando, estés cambiando las acciones del mismo usuario dentro del juego, ¿qué tanto va de la mano el hecho de que seas la complicación entre el, entre el renderizador y las acciones del jugador, por decirlo de alguna manera? Ahorita casi todas las experiencias, como dicen las, los de juegos de realidad virtual, son más que nada contemplativos, pero a un nivel más práctico vaya más de, digamos un first person shooter ya más de realidad virtual, algo ya más desarrollado de ese estilo, ¿como qué tan de la mano va el la complicación entre acción y... Sí, por ejemplo hemos estado haciendo varias pruebas. Bueno, para PlayStation VR, 
eh, tienes que asumir que el jugador va a estar sentado. Ajá, fuerzas, ¿no? Porque no sabes, ¿sabes? PlayStation 4 se sacó pensando en que el jugador iba a estar sentado y ahora no le puedes cambiar todo el cuarto de juego a la persona solo para PlayStation VR, ¿no? Entonces, lo que implica que los movimientos no los puedes desarrollar por ti mismo, tiene que ser por un control de nuevo. Entonces empiezan todas las mecánicas de cómo hacer que el jugador se mueva así en marearse. Sin embargo, está el Vive, el Vive te permite 5 metros por 5 metros y ya puedes empezar a moverte libremente. Entonces, por ejemplo, si sí puedes hacer un First Person eh, en VR, por, de hecho el demo que traíamos es, tienes dos armas con los Vive y empiezas a acribillar muñecas mientras te están atacando. Pero es tu movimiento libre y limitamos al jugador a solo estar en un campo de 3x3. Lo que hacen es que con el control te teletransportas, seleccionas un lugar, te teletransportas dentro del mundo virtual y ahora tu, tu espacio de 3x3 simplemente lo posicionaste en, en otro lugar y tú puedes seguir moviéndote. Quieres ir para allá, te teletransportas, llegas ahí y otra vez empiezas a moverte. ¿no? Entonces empiezan a surgir nuevas mecánicas eh, de cómo, cómo se, se mueve el jugador ¿no? y eso es algo de lo interesante de VR, como todo lo nuevo que está surgiendo justamente por las limitantes que existen en el VR. Y es un poco algo muy importante que es lo que decía John, la falta de estándares. No tenemos estándares de esto. Entonces, bueno, va a ser un relajo ahí. Bueno, creo que eso es todo.